神秘的人，先别问，先伪装安分。爱是贪的眼神，呈现露着几分心机，也许要等万种可能，一直。千丝万缕的线索勾起了那不宁的心弦，独行人，独家全独家，梦独家。这一次的招标文件，做的还算不错。白总监这几个老油条，要不是上次你敲打过他们，还真以为咱们好糊弄呢。回去通知他们开会，这次的标的我心里已经有数了。事关我们进入董事局，千万不能出任何差错。不用背着瑶瑶。我已经把一切都告诉他了。开车，我相信他。差不多得了。我马上有个会，你先回去休息。嗯。怎么了？没什么，早点回家。好辛苦了各位，竞标底价我们就用这一把。目前已经到了竞标最关键的时期，还希望各位不要松懈，直到我们拿下日月湾的项目。散会。没什么，早点回家。
不生气啊，我相信秦昊的选择。这个宋瑶到底给你们下什么蛊？一个两个都帮着她说话。直播我看了，她是个好女孩。嗯，是个好女孩。走了，记得把打印记录删除了。都是叛徒做得非常好，继续叮嘱他们。哥，你找我？这镖书做得不错，一般一般，平平无奇的商业小天才吧。但是呢，标底价格还得再改一下，啊？哥，你找商业间谍啊？这也太卑鄙了吧！这已经不是秘密了。成天内部流出来的竞争对手人手一份。我。摊牌了，预言家，我就说你会输吧。你那些机密标书早就在业内人尽皆知了。你不会是最后一个知道的吧？那可真是识人不清，用人不查了。你呢，也不用太谢谢我。我们盛家做生意向来是堂堂正正，那些歪门邪道、胜之不武的手段，我们盛家。我欠你一次。行，那咱们俩从今天开始公平竞争。随意。十天之后，今天会场见吧。哦，对了，你要记住，那将是你俯首称臣的一刻。喂，镖书被泄露了，项目组有内鬼。我现在就去调查，董事长那边。不用了，我去找。镖书泄露了，看来这场对赌可以提前结束了。董事长。您真的觉得我一点胜算都没有了吗？当然。如果你现在离婚娶梁家的女儿，这个协议我也可以另外处理。就不劳董事长费心了。这次对赌，我一定会成功。你连个标书都看不住，还谈什么成功啊？成天有内鬼，不假。可现在正是把他揪出来的最好时机。你放心。
这件事我一定查个水落石出。我凭什么相信你？你会相信的。罢免季春山的事儿，往后放一放。是，董事长。成天竟被标的被泄露，如何处理此事？你们怎么了？标书泄露？啊？那怎么办呀？放心，我可以解决的。去吧。公司内接触过标书的人太多了，一个一个排查恐怕来不及。那就先别管那个人了，眼下的重点是重做标书。哎，来吃点水果吧，我刚洗的。哎，好。你不把内鬼揪出来，做再多的标书都没有用。关键是我们在公司的位置太微妙了，稍微有一点异动都容易打草惊蛇。距离竞标就剩十天了，你说这也不行那也不行，怎么办嘛？哎，要不要喝点咖啡啊？肯定都渴了吧？我刚冲的，快来，来，南轩，来，鸣人，谢谢，你的是美事。谢谢。嗯，你们忙。<笑>动一下我们的海外关系，先从外围查起，看看他们的账户最近有什么异动。宋瑶，你这已经不是偷听了，是聆听吧？用不用我给你支个板凳，在我旁边听啊？这么客气干什么呀？还要什么板凳啊？还把我专门叫过来？<笑>有什么想说的，直接说。嗯、呃，我确实有个不太成熟的建议，就是需要你牺牲一下。嗯原来这就是你们投靠盛森林的理由啊！嗯。果然，快乐都是短暂的。给你们一个改过自新的机会。你确定他们不是来搞笑的吗？江南轩，你可以怀疑我们的人品，但绝不能质疑我们的专业。过去。嗯。Step one， 本影后空降成天，以季夫人的身份亲切慰问员工，并与他们打成一片。探寻其中的蛛丝马迹。下午三点半是员工工作的惰性期，只要好好利用一番，他们就会自露马脚。各位，各位和程川共事了这么久，我还没有向大家表示感谢呢。今天我带了一点礼物，希望大家能喜欢。
下面还有咖啡。多拿一点，多拿一点，这个味道特别好吃。康经理、徐总工和白总监是此次竞标项目组的执行人，他们有重大的作案嫌疑康经理，您一定就是康经理吧？你好，我家程川刚刚接手了集团，还需要你多帮忙。都是我应该做的，季夫人您太客气了。白总监，久仰大名。幸会啊。Step two， 便利店才是一个公司真正的八卦集散地。精神紧绷一天的员工来到这里，便会放松下来。Lisa 换了个新包，你看到了吗？他一个刚转正的实习生，怎么忽然就阔起来了？他怎么转正的？难道你不知道？加上双双强大的信息收集能力，一定可以听到公司背地里的消息。Step three， 能够接触到标书的不只是人，还有一样东西，那就是打印机。啊、哦，喂，是维修部吗？二十七楼的打印机坏了，你能来修一下吗？好的，哎，谢谢啊。我就是维修工，这边请。好，就是这个。好。哎呀，哎呀，怎么这么不小心啊？这个修起来很费劲吧？我看一下啊，确实有点麻烦。那就有劳您费心了。哎，应该。不出所料，打印机果然被人动了手脚。有人在打印机里面装了恢复文件的软件，标书就是这么流出去的。我记得文件是你打印的。准确的来说，应该是我和玲玲。我查了你提供给我的所有的视频，而打印室的摄像头在那几天刚好坏了。这件事情维修部有记录，没什么可疑的人。我也看了考勤记录，那天散会后还留在公司的，除了你们两个，就只剩下徐总工、白总监和康经理。要我说，就这个徐总工他最可疑了，他最近总是偷偷摸摸的，还时不时就消失了。嗯，徐总工是不是最近谈恋爱了？今天我闻到他身上的斩南香水味儿，还有一根棕色长发。不可能吧？他已经单身很久了。不，他的确谈恋爱了，而且对象是 Lisa。哦，对了，我有点卡。便利店的点卡是实名制的 ，Lisa 拿的是徐总工的点卡，贴纸的位置都一模一样。好的，亲爱的，晚上见啊。看起来还在热恋期。如果每天晚上都约会的话，开会那天也不例外。你知道他们约的是几点吗？我记得那天晚上打印文件的时间是十点四十七分。那内鬼肯定不是徐总工。麒麟社的公司有多远？开车的话，起码也得二十分钟。我昨天签了一张他的报销单，上面显示时间是十点四十分。他不可能在七分钟之内赶回成天，偷走镖书。可剩下的这两个人也没留下什么破绽。季总，我们已经做了这么多了，接下来该轮到你上场了吧？我把成天总经理账号给顾子俊用。什么意思啊？请君入瓮。你们之前都是这么行动的？那当然了，对待人渣，我们绝不给他逃脱的机会。难怪
。难怪咱们第一次见面，你就差点坏了我的大事。哪赶得上你啊？耍得我们团团转。彼此，彼此。都过去了，人生几多风雨，往事不要再提，滚我下去诸位，相信应该有一些人已经听说，前两天我们的竞标底价被泄露了。很显然，诸位当中有人出卖了程天，所以从今天起，二十七层楼将作为竞标组专用的楼层，实施全封闭办公，屏蔽一切电子信号，没有我的允许，任何文件，哪怕是一张纸，都不能离开这里。记得我还是滴水不漏。少说两句吧，别惹得自己又一身酸。手机没信号，我这还打电话呢。不许打电话。怎么样，有什么发现吗？要书泄露这事儿本来就瞒不了太久，你继续做好你的事儿，剩下的我自有安排。要想让继承川分心，最好的办法就是从宋瑶那儿下手。至于谁来替我们搅浑这趟水吗？嗯，梁静怡倒是个不错的选择。钱川哥哥，这就是宋瑶接近你的真实目的，你看看吧。游戏开始有意思了，借刀杀人。看来我们的对手不简单呢、啊。梁静怡应该还不知道自己已经被人当枪使了吧？敢不敢跟我玩票大的？子墨，哼，约个时间吧，我们见面谈。是时候展现我真正的技术了。反间计，反间计啊！你这还不明白啊？你约梁静怡出来，假意被他说服，然后再套话，这不就能炸出幕后黑手是谁了吗？哎，不过现在确实有个问题，就是你的演技实在是太差了，我一定要突击辅导你一下，保证三天入门，五天出师。起来！啊、我们就从斯坦尼斯拉夫斯基和布莱希特的表演体系开始。来吧，第一课无实物表演练习，看着我。我现在正在完美演绎一个社畜在公交车上做人形挂件的真实场景。要观察我，这场动作要领呢就是摆动，且要符合关系。嗯。左转弯，右转。你干什么呢？学呀、啊！观察你呢呀！观察什么观察？要练。手放好，抬高，开车喽。嗯，左转弯。
有人，加油！怎么了？急刹车了！啊！现在我的手上有一根线，两端分别是你的鼻尖，还有我的手指。我拉哪儿你就去哪儿，懂了吗？嗯。OK。嗯。嗯。这一刻，解放天性。什么呀？简单来说，就是表演这门艺术的基础训练。我百度一下，解放天性，表演艺术专业名词。理性来说，就是由于环境的变化和影响，人的天性受到了约束，一种良好的、正确的表演状态。投入到所设定的规定情境，表现人物的真实而丰满的精神状态，懂了吗？懂了，但是……但什么但啊？现在闭上眼睛，跟我一起想象，你是一只星星。好吧，来，干嘛？模仿你的老师，快去。那那个。这是什么？猪，猪打滚。我看你像个猪，你见过这么瘦的猪啊？这是狗，狗打滚儿。啊！霸王龙，前手这么短，肯定是只恐龙。胡说八道，这是胡蒙。什么是胡蒙？丁满，哈库纳马塔塔。之心，来来来，来来来来，请坐。又干嘛？这一位就是你已经变了心的老婆，请尽情释放你的情绪，记住要真诚，要足够有张力。Come on。往哪儿走呢？你老婆在这儿呢。那公鸡老师犯规。别急、啊，知道如何挽回一个变了心的爱人怎么？让他重新爱上。
是月光，还是你，我分不清。一杯隐藏已久的关心，一杯其实我很不开心。装睡的充实着下面具，终于我找到最真实的你。你说流星有没有秘密？月亮是不是假装清醒？就像我，就像你，表里不一。一双黑白。